നമസ്കാരം പാർട്ടിയും കുടുംബവും പിളർന്നു എൻ സി പിയിലെ സുപ്രിയ സുലയുടെ പോസ്റ്റാണിത് എൻ സി പി പിളർന്നുവെന്ന് സുപ്രിയ സുലെ പറയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ശരത് പവാറിന്റെ അനന്തരവനായ അജിത് പവാറിനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നും അപ്പോഴും എങ്ങും അവ്യക്തതയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല മുംബൈ ശിവസേനയെയും കോൺഗ്രസിനെയും അടുപ്പിച്ച് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഓടി നടക്കുമ്പോഴും അമ്മാവനൊപ്പം നിന്നത് അമ്മാവനൊപ്പം നിന്നത് അനന്തരവനായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പോലും സഖ്യക ചർച്ചകളിൽ അജിത് പവാർ പങ്കെടുത്തു രാവിലെ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം അജിത് പവാറിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയും ഈ നാടകത്തിന് പിന്നിൽ തനിക്ക് റോളില്ല എന്ന് ശരത് പവാർ വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുന്നു നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കും വരെ ഈ സംശയങ്ങൾ ചർച്ചയും ആകും ആരും ശരത് പവാറിനെ നല്ല പിള്ളയായി കാണുന്നില്ല പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എൻ സി പി നേതാവ് ശരത് പവാർ കണ്ടതാണ് ഇതിന് കാരണം ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ സംശയങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് ക്ലൈമാക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിന് പവാർ പണി കൊടുത്തോ എന്ന ചിന്തയും സജീവമാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയാണുള്ളത് സോണിയാഗാന്ധിയുമായി തെറ്റിയാണ് പവാർ കോൺഗ്രസ് വിട്ടതും എൻ സി പി ഉണ്ടാക്കിയതും സീനിയോറിറ്റിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകേണ്ട ശരത് പവാറിനെ പ്രാദേശിക പാർട്ടി നേതാവാക്കി മാറ്റിയത് സോണിയയുമായിരുന്നു ഇതിനുള്ള മധുര പ്രതികാരമാണോ ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നത് എന്ന സംശയവും ബാക്കിയാണ് എന്തായാലും നിയമസഭയിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതോടെ മാത്രമാകും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എൻ സി പിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലെ ബന്ധം വഷളാകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് സംശയ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിയും എൻ സി പിയിലെ ഒരു വിഭാഗവും ചേർന്നുള്ള സർക്കാരിന് നിയമസഭയിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായ ബി ജെ പിക്ക് ആകട്ടെ നൂറ്റി അഞ്ച് സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ സി പിയുടെ അജിത് പവാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും അൻപത്തിനാല് എം എൽ എമാരിൽ എത്ര പേർ അജിത് പവാറിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നത് ഉറപ്പായിട്ടുമില്ല പാർട്ടി അറിയാതെയാണ് അജിത് പവാറിന്റെ നീക്കമെന്ന് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ വ്യക്തമാക്കിയതോടുകൂടി കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനായി കർണാടക മോഡലിൽ എം എൽ എമാരുടെ വിലപേശൽ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലവിലുണ്ട് അജിത് പവാറിനൊപ്പം ഇരുപത്തിരണ്ട് എം എൽ എമാർ ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന അധികാരത്തിലേറാൻ നൂറ്റി എഴുപത് എം എൽ എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ അവകാശവാദം ശിവസേനയിലെ ഒരു വിഭാഗം എം എൽ എമാരുമായും സ്വതന്ത്ര എം എൽ എമാരുമായും ബി ജെ പി നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇതിൽ നിർണായകമാവുക ശരത് പവാറിന്റെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് രഹസ്യമായ പിന്തുണ അജിത് പവാറിന് ശരത് പവാർ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിൽ സോണിയയോടുള്ള പഴയ പ്രതികാരം തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണത്തോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ ശരത് പവാറിന് വലിയ സ്ഥാനമില്ലാതെയായി ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ സി പി രൂപീകരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് വിദേശിയായ സോണിയാഗാന്ധിയെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിൽ തുടങ്ങിയ തർക്കമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പി എ സാഖ്മയും താരിഖ് അൻവറും ചേർന്ന് ശരത് പവാർ എൻ സി പി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിനുശേഷം കോൺഗ്രസിനെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവായി കണ്ട നേതാവ് കൂടിയാണ് പവാർ സോണിയാഗാന്ധിയുമായുള്ള ശത്രുതയായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളാനായി പിന്നീട് കോൺഗ്രസ് മൈ പവാർ എടുത്തു അപ്പോഴും സോണിയയുമായി അടുപ്പം കാട്ടിയതുമില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനായതോടുകൂടി ശരത് പവാറിന് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടിയെന്നും വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും രാഹുൽ ഗാന്ധി ശരത് പവാറിനെ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ പവാർ ആവുന്നത് ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ലോക്സഭയിലെ തോൽവിയോടെ രാഹുൽ ഒഴിഞ്ഞു പകരക്കാരിയായി സോണിയെ എത്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ സി പിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയത് എന്നിട്ടും പവാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് സോണിയ വേണ്ടത്ര വില നൽകിയില്ല ഇതെല്ലാം പ്രതികാരാജ്ഞയായി പവാർ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്നു എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാട്